Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Buğday ya da Latince adıyla Triticum, buğdaygiller yani Poaceae familyasının en tanınmış üyesi olan tek yıllık 31 bitkidir. Ana vatanı Anadolu ve Kafkasya olan buğday genellikle karasal iklimlerde yetişir. Buğday hem insanlar hem de hayvanlar için önemli ve değerli bir tahıldır ve temel bir gıda maddesidir. 100 gramı 327 kalori olan buğday, protein, lif, mangan, fosfor, niacin, selenyum, demir, bakır, B ve E vitaminleri açısından zengin bir besindir. İçerdiği bitkisel protein oranı %13 civarında olan tam buğdayın, kalp damar hastalıkları, kanser ve tip 2 şeker hastalığına karşı koruyucu olduğu söylenir. Peki tam buğday nedir? Tam buğday, buğdayın tüm bileşenlerini yani dıştan içe doğru sayarsak kepek, endosperm ve rüşeyn yani buğdayın vitamin ve mineral içeriğinin tamamını içeren sağlıklı haline denir. Beyaz un ise kepek ve rüşeyn'in ayıklanmasıyla elde edilen buğdayın en sağlıksız ve uzak durmanız gereken halidir. Fakat bir de şunu unutmamak gerek, buğdayın temel proteinlerinden olan gluten, dünya nüfusunun %1'inde görülen bir hastalığa da neden olmaktadır. Kölyak hastalığı adı verilen gluten hassasiyeti özellikle küçük çocuklarda ciddi ölçüde sorunlar yaratabilir. Eski ve çok değerli bir dostumun kendi sağlık sorunları yetmiyormuş gibi her iki çocuğunda da bu sorunla karşılaşması gerçekten çok üzücüdür. Kölyak hastalığının tedavisi ne yazık ki bulunmuyor. Bu hastalar sadece glutensiz beslenmek zorundalar. Dolayısıyla diğer çocukların elinde görüp imlendikleri halde kek, kurabiye ya da pasta gibi besinlerden az da olsa yiyemeyen bu ufaklıklar için durum yetişkinlere göre çok daha zor. Gluten içermeyen tahıllar da yok değil fakat breçka olarak da bilinen tadı acımsı kara buğdaydan yani Fagopirum esculentum'dan ki aslında bir buğday türü değildir, çocukların sevebileceği tat ve tarifler çıkarmak da neredeyse imkansız. Buğdayın pek çok türü vardır. En yaygın bilineni ekmeklik buğday olan Triticum estivum'dur. Onun alt türlerinden biri olarak kabul edilen kavuzlu buğday yani Triticum spelta ise bronz çağından orta çağa dek temel besin olarak yetiştirilen bir buğday türüdür. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve daha sağlıklı olduğu söylenen Siez buğdayı, Triticum monococcum ise yine antik dönemde yetiştirilen Triticum dicocon gibi ilk buğdaylardan biridir. Siez buğdayı Türkiye, Fas, Fransa ve Yugoslavya'da yetişen Triticum boyticum'un kültüre alınmasıyla elde edilmiş ve ilk defa Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Karacadağ'da ekiyleştirildiği keşfedilmiştir. Etipler o zamanlar Zız adını verdikleri buğdayı ilk yetiştirenlerdenmiş. Buğdayın bilinen ilk atası yaklaşık 10.000 yıl önce kültüre alınmıştır. Buğday üretimi yaklaşık 8500 yıl önce Yunanistan, Kıbrıs ve Hindistan'a, 8000 yıl önce Mısır'a, 7000 yıl önce Almanya ve İspanya'ya, 5000 yıl önce İngiliz adaları ve İskandinavya'ya ve 2000 yıl önce de Çin'e yayılmıştır. Dünyada en fazla yetiştirilen buğday türleri arasında ikinci sırada yer alan durum buğdayı, Triticum durum, pasta ve bulgur üretimi için kullanılır. Afganistan ve İran kökenli Horasan buğdayı Triticum turanicum ise iri taneli ve lezzetli bir başka buğday türüdür. Buğday tanelerinin rengine göre de farklılık gösterebilir. Kırmızı, kahverengi, beyaz, mavi hatta mor renkli tanelere sahip türler de vardır. Bunun dışında buğdaylar bahar buğdayı ve kış buğdayı olarak da iki grupa ayrılabilir. Baharda ekilip yazın hasat edilenler bahar buğdayı, sonbaharda ekilip baharda hasat edilenler ise kış buğdayı olarak adlandırılır. Dünya üzerindeki buğday tarımı yaklaşık 2.25 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Buğdayın kitlesel üretimi tarımdaki makineleşmenin ve yeni tarım tekniklerinin bulunmasının da hızlanmasını sağlamıştır. Dünyada yılda yaklaşık 800 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirilir. Bu durumda buğday en fazla üretimi yapılan tahıl sıralamasında yılda 1.3 milyar ton üretilen mısırdan sonra ve yılda 700 milyon ton üretilen pirinçten önce ikinci sırada yer alır. Buğdayın gen haritasını çıkaran bilim insanları buğday genomunda bulunan 17 milyar gen çiftinden oluşan gen sayısının insan DNA'sının 5 katı olduğunu söylüyorlar. Pirinç genomundaki gen sayısı ise insan gen sayısının 2 katı kadardır. Bugün çok yaygın tüketilen bir gıda olarak buğdayın içerdiği gluten proteinleri sebebiyle şeker ve çölyak gibi birçok hastalığın nedeni olduğunu savunan bilim insanları buğdayın genetiğinin büyük ölçüde değiştiğini ve giderek daha zararlı hale geldiğini savunuyorlar. Dünyadaki en büyük buğday üreticileri Çin, Hindistan, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'dır. Buğday üretimi Ekim'den hasada kadar 110 ile 130 gün arasında bir süre alan oldukça teknik ve zorlu bir çalışmayı gerektirir. 
bunun nedeni buğdayın bakteri, virüs ve mantar kökenli hastalıkları ve zararlısı bol bir tabulu olmasıdır. Aynı zamanda don ve yağışlardan da büyük ölçüde zarar görebilir. Çünkü buğday sağlıklı bir şekilde güneş altında kuruyup altın rengine kavuşana kadar hasat edilmez. Bu konuda hektar başına en fazla verimliliği İrlanda ve Hollanda elde etmiştir. İlginç bir bilgi olarak yaklaşık yarım hektarlık buğdaydan 1500 adet ekmek üretilebilir. Buğdayın tohumları çeşitli unlu gıdalar, malt içecekler ve kozmetik ürünler için kullanılırken sapları ise yem, kaplama, kağıt, yapıştırıcı ve odun kömürü imalinde kullanılır. Ayrıca buğday biyodizel olarak kullanabilecek bitkiler arasında da yer alır. Gelelim buğday hakkındaki inanışlara. Yunan mitolojisinde Demeter, Roma mitolojisinde ise Ceres olarak bilinen tarım ve tahıl tanrıçasının insanlığa buğday tarımını sabahla tarla sürmeyi, bitkilerle ilgilenip korumayı öğrettiğine inanılmıştır. Demeter genellikle elinde bir demet buğday başağı ya da başında buğday başaklarından yapılmış bir taçla tasvir edilen bir tanrıçadır. Diğer bir inanışa göre ise Demeter ilk buğday başaklarını Triptolemos'a hediye eder. İlk buğday hasadını gerçekleştiren Triptolemos, Tanrıçanın buyruğu ile dünyayı dolaşıp insanları buğday ekip biçmeyi öğretir. Eski insanlar ölülerini toprağa verirken Tanrıçanın tapınağına buğday ve hamile bir dişi domuz sunarlarmış. Böylece ölülerinin hortlayıp da yaşayanların başına musallat olmasını engelleyeceklerine inanırlarmış. Mısır'da ise insana buğday tarımını öğreten Tanrı'nın Neper olduğuna inanılırmış. Kağıl ve gıda tanrısı olan Neper aynı zamanda yeniden doğuşun, ölümden sonra yaşamın da simgesidir. Çünkü kuruyan buğday taneleri yaşayanlara besin kaynağı olur ya da toprağa düştüklerinde yeniden can bularak yeşerirler. Ekmek de bu yüzden bütün kültürlerde kutsaldır. Emeğin ve yaşamın ta kendisidir. Size buğdayı anlatırken Populus alba yani kavak ağaçlarının gölgesine sığınıp rüzgarda tıpkı altın renkli bir deniz gibi dalgalanan buğday tarlalarında hayali yelkenler yüzdürdüğüm çocuk günlerimi hatırladım. Neredeyse ufka kadar uzanan tarlaları izlerken Geleceğe dair en ufak bir fikrim ya da endişem yoktu. Hayata dair neredeyse hiçbir şey bilmiyordum ama mutluydum. Cehalet mutluluktur derler ya bazıları. Fakat çok sevdiğim bir öğretmenim biz öğrencilerine sürekli olarak aç kafalar hiçbir yerde barınamaz derdi. Öğretmenimiz insanın ekmek kadar bilgiye de aç olabileceğini anlatmaya çalışıyordu bize. Şu anda durup başımı kaldırdığımda güzel ülkemde buradan ufka kadar görebildiğim her yerde Yıllardır cehaletin, korkunun ve nefretin hüküm sürdüğünü görüyorum. Bilgili, kültürlü ve görgülü insanların maalesef hiçbir yerde barınamadığını, kendine bile yabancılaşan bu toplumda hak ettikleri yeri bulamadıklarını, tüm bu kötü gidişata rağmen ise bazılarının ne kadar mutlu olduğunu görüyorum. Ve buğday gibi yeniden doğmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha da geç olmadan. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.